常有人问，一见钟情和日久生情，哪一种感情会更稳固？相信绝大多数人给出的答案都是日久生情，因为没有基础的爱情往往更容易产生矛盾，而日久生情则能做到细水长流，可能不会出现太多轰轰烈烈的桥段，但胜在长久和舒服。而接下来要介绍的艺人红荣红，他的每段感情都是日久生情。就连与他暧昧的小三也是如此。已经将近六十岁的天王歌手洪荣红，是歌王洪一峰的长子，十九岁出道后就爆红，但在多年前曾被爆出婚外情，随后与第二任妻子陈诗雨离婚。后来他终于道歉，陈诗雨也选择了原谅。原本外界以为两人有望重修旧好，结果他又被爆再婚，对象是有小邓丽君封号的歌手张静云。据悉，他和张静云早在被曝光的几个月之前，就已低调登记，宴客事宜也准备妥当。但当时两人口风都很紧，据说连洪家兄弟都不知情。还有媒体指出，他们此前出席女方男部亲友的婚宴时，就在现场以夫妻相称，还坐在主桌，且一起敬酒，宛如是自己的婚宴。最后因太多人要合照，才不得已先行离开。不久后。迫于压力，洪荣红终于出面证实和张静云的喜事，还表示张静云为他受喜了。其实，小两口之间的关系早有迹可循。他之前在台北会议中心开唱，就邀张静云模仿邓丽君的歌声合唱《甜蜜蜜》，当时还说自己与邓丽君都是从小出来唱歌，也都曾在日本发展，所以特别欣赏邓丽君，也夸赞张静云的声音优美透亮，不输邓丽君，且长相也跟邓丽君有八成相像。让人仿佛穿越时空。此外，洪荣红的情史远不止如此。他最知名的女友是天后江蕙，两人分手多年后，曾在女方初登场的演唱会上同台。他的首任妻子是在教会里认识的蒋秀美，于1998年结婚，但仅维持一年就离婚。同年，他便与陈诗雨再婚，婚后育有一子二女。2005年，带着家人移民加拿大，却在2013年爆出婚外情。与富婆小三苏珊同居，甚至把前妻及小孩拒于门外。洪荣红昔日经营的良好形象，也因外遇事件受到重创，事业更是卡关三年多。直到后来举行入行以来的首次售票演唱会，才得以梅开三度，也被曝低调与张静云登记再婚。原住淡水的他，再婚后与妻子同住台北新家。值得一提的是，他的感情向来都是日久生情。江蕙与他是因为合作多次擦出火花，第一任妻子蒋美秀则是他的教友，第二任妻子陈诗雨是他助理，甚至小三苏珊都是他的合作厂商，全都是窝边草。他与张静云又是同样的桥段，两人曾同为华特唱片的歌手，当时曾有媒体收到爆料，指他会约师妹去他家练唱，还遭唱片公司口头反对，而被点名邀约的对象就是张静云。如今他迎来第三任妻子，态度比前两次结婚低调许多。据了解，是因他非常在乎小孩和陈诗雨的感受，以及洪妈妈的看法，所以想多花点时间沟通，才迟迟未公开。再者，当年他未完成离婚手续，就与小三同居，并以债务不清名义，将陈诗雨加拿大名下房子假扣押，又将自己台湾房产过户给他人。这些负面新闻让他身心重挫两年。完全走不出来，那几年过得风风雨雨，堪称人生黑暗期。据媒体报道，彼时被负面新闻缠身的他，第一时间难受到哭，并直言自己也是人，情绪一样需要抒发。而关于那时说他沉迷喝酒和倒嗓的新闻，他强调喝酒是二十多年前的事情，至于倒嗓，则是因为年纪不同，唱法自然有所改变。他还坦言，离婚那年过得最痛苦，生活一度失去希望。加上外界批评声浪猛烈，郁闷的心情影响到身体状况，因此重度忧郁症上身，不分日夜都得吃药，还因为吃药产生晕眩等副作用，更自曝最严重时曾经吞了很多颗安眠药，想要轻生，所幸最后没成功。他表示，当时以为自己再也醒不过来，还称幸好有神的怜悯与上帝的帮助，不然他早就没命了。距离婚是两年之后。他才出面坦诚错误，更喊话前妻，若是有任何方式可以弥补，都愿意承担，只求原谅。如今他再度步入婚姻，与张静云共结家庭，也让人见识到金曲歌王的浪漫多情。而洪荣红和前妻陈诗雨离婚多年，风波依然未平。后来还被媒体报道，为付抚养费，长子洪亮的学费都由陈诗雨现任老公高家聪支付。随后。洪荣红通过徐玲珠律师发表五点声明，要求陈诗雨即日起不得出售《幸福在转角》书籍。
亦或发表其他有关洪荣洪之不服事实言论、文章或书籍，还表示，二零一三年八月，由加拿大律师拟定的英文离婚协议书中，曾说明过户价值约四千六百万的两栋加拿大别墅给陈诗雨，并前后陆续给出台币二百一十万元左右，反驳自己为付三个小孩抚养费的传闻。声明中也提到，婚姻状态乃属个人私领域，与演艺事业无关，且全心为了保护未成年子女，不希望子女受到干扰，故洪荣洪先生选择不对外公开以上实情。协议中还称陈诗雨同意无条件放弃赡养费及孩童教育费，但洪荣洪爱子心切，所以才多次额外赠与抚养费用与未成年子女，并赠与子女就读美国学校之高额学费，包括子女学习所需乐器、电脑、零用金等。出估超过台币三百万元，与陈诗雨的说法有很大出入，故而导致洪荣洪名誉严重受损。而对于他的强硬声明，陈诗雨则通过经纪公司表示，自己的新书《幸福在转角》和接受所有访问时没有半句谎言，并愿意提出证据。随后也请律师拟定回复洪荣洪的声明，还会找适合的时间再做公布。但此事虽然刚开始闹得沸沸扬扬。后来却再无消息传出。至于两家人到底是如何解决的，外界也无从得知。前两年刚出完离婚事件的洪荣洪，身体方面又出现问题。之前有媒体报道称，他在五十七岁生日前夕曾住院动手术，但当时仅称小病，不愿透露病名。后来才分享背后故事。原来在制作新专辑的过程中，因久坐埋手于工作，竟爆发急性痔疮，由内痔转为外痔。他的老婆张静云透露，患处肿的跟鸡蛋一样大，把夫妻俩一度吓坏。但他们当时身处外地就医不便，只好先拿卫生棉应急，甚至买成人纸尿裤来穿，奈何见红不止。后来便决定放下手边工作，飞回台湾急诊。所幸飞回台湾后，手术一切顺利，但因一切发生太突然，当下的恐慌仍令他们余悸犹存。原本红荣红碍于面子，一直不愿透露这个隐疾。但在体会过该疾病的严重性后，也认为应该讲出来，让更多人知道，其实有痔疮的病患不在少数，不应碍于面子不敢求医，而忽略身体上存在的毛病。进手术房前一刻，他还握着老婆的手，并未因病痛而脾气暴躁，向老婆道歉，感谢对方耐心照顾他。他们坦言，虽只是小手术，但进去的那刻还是很怕就此见不到面。再次回忆当时情况，夫妻俩都不禁莞尔。不过手术后的恢复过程也是一场硬仗，因伤口仍会作痛，每次上厕所都是折磨，很长一段时间之后才有所好转。前不久，夫妻俩还曾携手登上《我爱冰冰秀》宣传最新专辑，制作单位特别推出克制化主题歌王金曲挑战赛，将洪荣洪的多首作品结合其人生境遇展现出来，从他的爱情故事、母子亲情到留日情怀等都有，也会出版完整的金曲特辑。此外，夫妻俩时不时就在网络上大秀出去游玩的恩爱照。如今虽然因为疫情暂时无法外出，但张静云透露，其实影响并不大，因为洪荣洪本来就很居家，所以没有什么根本影响。两人在演艺圈也可说是冻龄夫妻，除了一起上节目，平常也会一同运动健走。张静云还坦言，音乐不只是彼此共同的喜好，也是很好的心灵保养品。一起练唱、玩音乐时。两人都能感受到爱情的甜蜜。洪荣洪也笑说，常常唱情歌给老婆听。被问到有没有最喜欢哪一首歌，张静云则表示，最喜欢的歌曲就是两人曾一同到日本拍摄过短片的《云中花》，而首度在《我爱冰冰秀》中同框录像。一来因为制作单位力邀，二来就是洪荣洪与主持人杨帆、白冰冰相识多年。来摄影棚就像是和好朋友叙旧，可见如今的洪荣洪终于走出往日痛苦，迎来崭新人生。对于洪荣洪的感情史，有人说他如今是浪子回头，过往花心的性格，早就被妻子磨没了。其实话说回来，一个人的过去并不是一定会影响到未来，所以如果有所改变，并为之坚持的时候，也是非常值得肯定的。只希望洪荣洪能和妻子长久的恩爱下去，共同创造出幸福生活。